Hello students, subscribe to our channel Nature Education if you have not subscribed yet. Okay, so in your 9th standard, a new subject is introduced in your syllabus. And you must be thinking that the subject was less than the subject that was added to the subject. But let me tell you, it is not a bad news, in fact it is a good news. Why? Because in the name of the new subject, you have only 4 chapters to study and these 4 chapters can bring you 20 marks. And all chapters are so easy, so logical that I assure you, if you listen to these videos throughout, then just in single time you will be understanding the entire concept of the chapter. Chapters are so easy and soon it is going to become a favorite subject of yours. The subject name is Economics. Let us understand what is Economics. Economics is basically study. Study of what? Let me tell you uh, whoever you see around you, aapke neighbors mein, aapke mommy, papa, ya cho koi bhi, they are indulged in some kind of work for earning money. Now in whatever work they are indulged, they are actually doing production, production of either service or goods. जैसे कि आपके पापा अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पे गुड्स क्रिएट हो रहे हैं अगर आपकी मदर किसी आईटी फॉर्म में काम कर रही है तो वहां पे क्या हो रहा है वहां पे सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है एज अ टीचर व्हाट आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विस ओके सो ये जो है प्रोडक्शन ऑफ सर्विस और गुड्स इसमें क्या-क्या चीजों की जरूरत पड़ती है ओके व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड बाय अस टू क्रिएट मनी and so economics is all about studying all these factors, factors of production, what all uh, resources are required to do the production, right? And how one can improve the economy. Matlab ki in sab ko kaise improve kiya ja sakta hai, in sab ki jo study hai, that is economics. Chaliye, to first chapter se shurwaat karte hai. And to make the chapter easy and interesting for you, here, a hypothetical, मतलब कि एक imaginary village लिया गया है, name of the village is Palampur. Okay, so village की जो कहानी है, जहाँ जहाँ पे जब जब हमें जरूरत पड़ेगी, उसके content की, उसके data की, तब तब हम उसके बारे में बात करेंगे. अभी हम सीधा chapter को शुरू करते हैं production से. Now as I told you, production is what basically? Production is basically aiming to produce either goods or services. अब ये जो goods या services produce होंगी, उसके लिए we need certain things. What kind of things are required? So first requirement is land and natural resources. Let me tell you a simple example. Right now I am delivering a lecture. So I am standing in a class. This class is within a building, school building. Right? तो ये school building एक land के ऊपर है. मतलब कि ये teaching की service produce करने के लिए the first requirement was land ठीक है if there is a farmer so with land he will be requiring water air certain other natural resources okay for the production of crops so land is the basic requirement for any kind of production second comes labor means people who are working in that land ठीक है ना अगर farm है तो land के अंदर जो काम करने वाले laborers है farmers है they all come under this then comes physical capital ये physical capital क्या है अब? तो it is basically inputs which are required at different stages of production. मतलब कि production के लिए क्या-क्या चीजें हमें चाहिए? अब ये दो तरह के होते हैं. Physical capital are of two types. One is fixed, another is working. What do we understand by fixed capital? तो fixed capital is that which can be used over many years. हाँ? Once you have established it, once you have purchased it, it can be used for many years. Let us understand this. For example, a school building, once built, it can be used for several years. मतलब कि आपका academic year change होता है, उसके साथ school building तो नहीं change होगी. तो building is fixed capital. Means once you invested, once you purchased it, then it can be used for several years for the purpose of production. Okay. Second comes working capital but I'll give you more examples of fixed capital so that you can get clear जैसे कि एक farmer है अगर उसने tractor, thresher ये सब machinery purchase कर ली तो क्या हर बार cropping की season में वो इन सब machinery को नया खरीदेगा नहीं he can use same tractor, same thresher for several years so that becomes fixed capital building, tools, machinery they all can be examples of fixed capital another is working capital 
अब देखिए मैंने ये बोर्ड पे जो लिखा है वो चौक से लिखा है ठीक है तो चौक वंस कंज्यूम डन दूसरी बार मुझे दूसरे चौक की जरूरत पड़ेगी फार्मर्स ने सीड्स डाल के क्रॉप ग्रो किया दूसरी बार जब वो क्रॉप्स ग्रो करना चाहता है तो ही नीड्स टू परचेज सीड्स अगेन ही नीड्स टू परचेज केमिकल फर्टिलाइजर्स अगेन राइट सो द सीड्स फर्टिलाइजर्स और चौक दिस ऑल बिकम्स वर्किंग कैपिटल इट गेट्स कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जैसे कि अगर क्लोथ मिल की बात करें हम हुँ? तो क्लोथ मिल में जो कॉटन है दैट विल बिकम रो मटीरियल दैट इज रो मटीरियल सो इट विल गेट कंज्यूम ड्यूरिंग प्रोडक्शन हर बार वो हमें नया खरीदना पड़ता है एंड ये सब खरीदने के लिए व्हाट वी नीड मनी सो मनी इज एन एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल रो मटेरियल इज एन एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल सो दिस ऑल कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल मींस इट गेट्स कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन अब फोर्थ आफ्टर ऑल दिस थ्री लैंड लेबर एंड फिजिकल कैपिटल फोर्थ इज ह्यूमन कैपिटल वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाई ह्यूमन कैपिटल so knowledge and enterprise which is required to put together all three of them matlab ki in sab cheezon ko ikhatta karke use karke kaise production kar sakte hain un cheezon ka jo knowledge hai uske liye jo ek enterprise banayi gayi hai that is human capital theek hai kya ye sab cheeze hone ke bawajood agar wo knowledge वो स्किल्स नहीं हो तो इन सब का यूज करके क्या फाइनल प्रोडक्शन का आउटपुट पॉसिबल है नहीं सो ह्यूमन कैपिटल इज द फोर्थ फैक्टर विच वी रिक्वायर फॉर प्रोडक्शन एंड हियर कम्स अ डेफिनेशन विच यू नीड टू रिमेंबर दैट इज प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल एंड दिस ऑल फोर आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिंपल सी डेफिनेशन है, है ना कि ये सब चीजें हैं जो हमें जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन के लिए इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं ठीक है अब इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डू वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ द फैक्टर एंड ये जो फोर्थ फैक्टर है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए छोड़ा गया है इस चैप्टर में सो इन दिस चैप्टर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस थ्री लैंड लेबर एंड फिजिकल कैपिटल ओके सो लेट इज अंडरस्टैंड लैंड 